Very happy to declare open the uh, today's session of our seminar where we'll discuss the latest trends in museology. Вот, как я понимаю, их на самом деле те тренды находятся между двумя вопросами: кто кого учит, музеи учат общество, ибо учит, общество учит музей. Ну а дальше все уже как меняется в каждом разные, разные As I understand. Uh, all the trends are between the two main uh, issues, like who's educating whom? Are museums educating the society or is society educating the museum? And uh, all other issues are just details. Спасибо, и я передаю слово в разды правления Виталию Геннадьевичу. Еще раз добро пожаловать. Uh, thank you, and now I'm giving the control over to Vitaly Gennadievich, and welcome everybody once again. Спасибо, Михаил Байцевич. Спасибо, Петер. Я скажу только совсем мало слов. Thank you, uh, Mikhail Borisovich. Thank you, Petr. And I'll only say a couple of words. Во-первых, потому что говорить что-то о Петре совершенно бессмысленно в компании музеологов. First of all, it's useless uh, to talk about, to introduce Peter to, uh, to the museologist community. Это Петр Великий uh, музеологии конца 20-го, начала 21-го веков. It's Peter the Great of uh, museology in the late 20th, early 21st century. Когда-то лет 20 назад, когда я впервые встретился с 10 назад, когда я впервые встретился с Питером, я сравнил его с одним из членов длинной череды голландских просветителей, людей, приносивших в Россию славу и культуру. When I first met Peter, which was about 10 years ago, I compared him to one of the Dutch educators who brought enlightenment and education and culture. Тогда я назвал его имя третьим после имен Гуса Хидинга и Дика Адвоката. Теперь я могу сказать, что он еще и Петр Великий этой музеологии. Now I think I can call him also Peter the Great of museology. Это первая причина, почему я буду говорить мало, потому что бессмысленно. Вторая причина, потому что я очень рад этой встрече. Я действительно думаю, что это очень важно для наших студентов послушать Петера, поскольку, поскольку он uh, занимает совершенно особое положение в музеологическом знании, в контексте этого музеологического знания. I think it's very important for our students to be able to listen to Peter, who occupies a very special position in museology, in contemporary museology world. В чем особенность этого положения? С одной стороны, он предложил несколько чрезвычайно интересных плодотворных концепций. And uh, so why, what makes it the, his position special? He proposed some very important and I should say key concepts. Но кто их не предлагал? Кто из музеологов не предлагал оригинальных концепций, которые сам музеолог считает полезными? Таких музеологов нет. Uh, no Отличие Петра заключается в том, что он читает те концепции, о тех концепциях, которые предлагают другие музеологи. Он читает труды других музеологов, и он их осмысливает. И это чрезвычайно важный пример для uh, наших студентов и для музеологии как таковой, на мой взгляд. And so how is Peter different? Uh, he actually learns about uh, concepts suggested by other museologists. Uh, he uh, learns about them, he uh, considers them, and uh, well, I think that is an excellent example for our museology students. Вот uh, на этом я бы свою короткую uh, вводную часть закончил и uh, просил Антонину Александровну uh, сказать несколько слов о нашем семинаре, в рамках которого мы сейчас встречаемся. And I will finish my brief introduction here and I will, would kindly ask Antonina Alexandrovna to say a couple of words about this seminar where we are all meeting today. Спасибо, Виталий Геннадьевич. Я тоже очень рада 
а, что сегодня мы а, будем а, вместе с Питером рассматривать новые а, возможности и а, новые направления в музеологии. И хочу сказать, а, что вот 200 лет назад а, Мадиска <coughs> Мария Антуанетте а Бертана а, произнесла такую фразу, которая стала поговоркой, а все новое, хорошо забытое, старое, да, и к музею вот это очень хорошо относится, и относится и а, к новым а, музейным трендам, и здесь а, говорить вот об этих новых направлениях, наверное, надо учитывать и понимать а, саму сущность музея, а как а, репрезентации, а, в общем-то, всей культурной а, ценности, которая была человечеством достигнута. И а, в заключение хочу а, еще а, одну такую метафору а, привести, а, потому что, да, а, можно чуть-чуть изменить а, старое платье и говорить о том, что оно новое, да, но можно вспомнить и замечательную сказку Андерсона «Новое платье короля», а где вот это новое платье в, результ, в результате стремления к новому платью а король оказывается голым. А поэтому здесь вот эти все ассоциации так или иначе возникают, когда мы говорим сегодня о некоторых, да, о некоторых новых направлениях в музейном деле. Поэтому а, тема животрепещущая, интересная, а, с любой точки зрения и а, в контексте культуры она бесконечна. Поэтому мы ее только начинаем. Это наш первый разговор. Хорошо бы его продолжить. Спасибо всем, кто участвует. Can uh, lead this seminar together with you, Peter. And uh, well, the uh, uh, role of museology in the modern world is hard to underestimate. And then there is a famous, uh, famous quote that uh, everything new is uh, something uh, well forgotten. And uh, well, this is very true uh, about museology. And then another, another saying, another uh, idea um, uh, is, which is, you can change an old dress. Uh, and say it's new, uh, and well, as uh, happened in uh, Anderson's uh, fairy tale. Uh, but then, uh, well, what we, um, uh, in the end, as you probably remember the story, uh, the king uh, started walking the streets with hardly any clothes on. And uh, this is something we may say about many new trends in, uh, in different uh, fields, including museology. Uh, so they, uh, let's uh, work Uh, towards making these new trends uh, positive, uh, make them useful and beneficial for the society and for our community. Thank you. Можно начинать. Питер, вам слово. Питер, the floor is yours. Okay, thank you. Спасибо. Um, It's a real pleasure to meet you in this way, although I must admit, uh, admit that I hate this sort of communication. I would rather be with you and have discussions, uh, well, in, in, in a, uh, well, let's say, physical sense instead of this digital ways. И я хотел бы благодарить за возможность обратиться к вам сегодня. Хотя должен признать, что я терпеть не могу такое общение. Я бы, конечно, предпочел находиться сейчас рядом с вами и обращаться к вам, если так можно выразиться, в физическом смысле. I also have to admit that I know not so much about your country, about museums in your country. I have been to, to Russia before, but my knowledge of the museology in your country is quite, quite limited. And I have to emphasize 
uh, that my perspective uh, on the world in general and geology in particular is very much based on the experiences of Western Europe. Я должен сказать, что, ну, мне немножко сложно, может быть, организовывать свои мысли, но я надеюсь, что у нас будет время на обсуждение после моего выступления. А, а также должен сказать, что не так много знаю о музеях в вашей стране, и то, что а, я сейчас буду говорить, в основном основано на моем опыте и моем понимании ситуации с музеями в Западной Европе и в Западном мире. I must say that I'm a very curious person. I'm curious. I, I want to know everything about museums and many other things, but today we speak about museums. I visit museums, I read a lot about museums. Я должен сказать, что я очень любопытный человек, я хочу знать все. Я хочу знать все о многих вещах, но, в том, но поскольку мы сегодня говорим о музеях, то я хочу знать все о музеях. Я постоянно читаю о музеях, я очень интересуюсь музеями. And I recently learned a new word. I don't know if you heard about this, but the new word is cool hunter. It seems to be some sort of a, a pro, new profession. I don't know if you can translate it. Cool hunter, a person that hunts for something that is cool. И я недавно узнал новое слово, я не знаю, встречалось ли оно вам раньше, и насколько удачно удастся его перевести, это слово, фраза cool hunter, да, охотник за крутизной, охотник за тем, что круто и прикольно. The older among us would call it trend watcher. А люди старшего поколения, может быть, назовут это а, модником или тем, кто следит за модой. And that's how I would like to define myself, uh, looking for trends, looking for what is cool. И я бы также определил, собственно, и себя. Я тоже человек, который следит за тенденциями, за трендами и следит за тем, что круто, что прикольно. And the, the book uh, that was the start of this uh, uh, seminar, this is the, um, the English version, uh, is the result of this. И книга, которая, собственно, является одним из, одной из причин сегодняшнего семинара, uh, здесь вы видите английскую версию, uh, вот один из результатов этого интереса и этой деятельности. So the book, uh, and, and you uh, have the uh, uh, Russian version now, uh, the book is the result of many years of uh, looking what is cool in museums. И эта книга, сейчас у вас есть ее русский перевод, это результат многолетних наблюдений за тем, что круто, за тем, что современно в мире музеев. And as especially we wanted to share this because there are certain phenomena uh, that we are confronted now. И я, прежде всего, хотел бы поделиться своими знаниями. Одна из причин этого в том, что сейчас есть некоторые явления, которые, на мой взгляд, чрезвычайно актуальны. First, there is this um, enormous development in our societies, in yours as well as uh, in, in ours, and uh, developments in museums accordingly. Во-первых, сейчас происходят э, очень важные и масштабные изменения в, в музеях, как в ваших музеях, так и в наших музеях. Society changes in a very uh, a rapid way and museums accordingly. А, общество меняется и музеи меняются так же сильно и так же быстро, как и общество. So, museum people are very busy in looking for new ways to cope with all these changes. А и работники музеев, те, кто связаны с музеями, сейчас пристально следят за тем, как справиться и как приспособиться к этим изменениям. And the other phenomenon I wanted to refer to is an explosive growth of the number of public publications on museums. А и еще второй, второе явление, второй феномен, о котором я хотел бы сказать, это огромный рост количества публикаций, посвященных музеям. So when I, I, I started in this professional field, which was quite some time ago, uh, I could pretend 
to have read almost everything that was published on museums and museology in the languages that I could read. А когда я начал заниматься этой наукой, а это произошло достаточно давно, я мог, ну, по крайней мере, делать вид, что я прочитал все, что написано по данному вопросу, по крайней мере, на тех языках, на которых я могу читать. It is quite impossible now. Сейчас это практически невозможно. The number of new handbooks, uh, new more specialized books, uh, uh, journals, uh, it's incredible how much is published every year and it goes on and it goes on and it becomes more and more and more and more. А количество различных учебников, справочников, из научных исследований, журналов сейчас просто огромно, и этот процесс не прекращается, это продолжается, продолжается. Новые и новые книги публикуются каждый год. But that's in fact why we decided uh, to compile the, the, this book. Because uh, we had the opportunity uh, to, to read many of these publications. We had, comparatively speaking, uh, easy access to many of these new publications. And we had the opportunity to visit many museums. So um, we wanted to share what we have observed in a small book that would perhaps uh, make it easier for museum uh, workers to find their way in all these new developments. И, возможно, это одна из главных причин, по которой мы решили написать эту книгу. Это огромное количество публикаций. Мы имеем возможность, имели возможность познакомиться с большим количеством из них. Мы посетили множество музеев. И нам хотелось поделиться нашими наблюдениями и написать относительно небольшую книгу, которая поможет музейным работникам познакомиться с новыми трендами и новыми, новыми открытиями музеологии. So this is very much our interpretation of what is happening in the museum field and what we think is important and is important now and maybe even important in the future. Это своего рода наша личная интерпретация того, что сейчас происходит в музеологии и того, что является важным и, возможно, будет оставаться таким и в будущем. But I have to admit the book was written uh, more than five years ago. And it was the second edition of a book that was published ten years ago. So uh, after five years, uh, um, and it was the second edition of a book that was published ten uh, have been published and so many new tendency could be observed among museums. И мы решили спустя пять лет, что необходимо частично переписать эту книгу, потому что за это время вышло большое, было большое количество других публикаций и uh, появились новые тенденции, которые мы также сочли необходимым описать. And now five, six years after writing the second edition, I think it's time uh, to work on the third edition because the last five years so much has been happened again. И вот сейчас, когда прошло пять или даже уже шесть лет с момента второй публикации книги, я думаю о том, что сейчас необходимая третья публикация или третья редакция книги, потому что так много всего за это время произошло. Certain things that happened the last few years could not been foreseen by us five or seven years ago and this uh, 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 corona the COVID uh, pen, uh, pandemic uh, is an example of that Много из того что произошло за это время мы просто не могли предвидеть этого пять шесть лет назад и ярким примером таких событий является пандемия коронавируса so even though this crisis it's not ended uh, uh, yet, I'm, I'm, I'm afraid. Um, museums are forced to rethink their future, and their future will probably be different than the future they expected to be five years ago. 
И хотя кризис этот еще не закончился, к сожалению, я вынуждена признать, музей сейчас вынужден переосмысливать свое будущее. И будущее это, очевидно, будет другим, не таким, как они воображали его себе пять лет назад. So the challenge for us, but also the challenge for you, is to look at the book and say, well, what is important? What can we learn? What can we take from the book that we can use in our work? In the new future. И, собственно, для нас и для вас задача сейчас посмотреть на эту книгу, прочитать ее и сказать, что здесь важно, что мы можем использовать, что мы можем узнать здесь такого, что мы можем использовать и что будет полезно в будущем. And I do think there is still a lot of um, things that are relevant uh, for the present situation. И я искренне считаю, что много из того, о чем мы писали, все-таки актуально в текущей ситуации по-прежнему. And the core of everything is, I think, our um, uh, uh, the necessity uh, of an ability to communicate uh, with our audience. А и, и, и основ, суть, э, и наша основная задача по-прежнему, э, я бы сказал, это необходимость э, общаться э, и осуществлять коммуникацию с обществом. And I know that sounds very banal, because 100 years ago and 200 years ago they said exactly the same. Я понимаю, что это звучит несколько банально, потому что сто лет назад и даже 200 лет назад или люди говорили то же самое. But Again and again, I think it is uh, the the essence of our work, and I think Mr. Petrovsky also referred to that. What can we really mean for society, but what can we mean as museums for every individual uh, citizen uh, in this society? Но я думаю, что сущность проблемы, она на самом деле не изменилась. И мне кажется, что Борис говорил, собственно, тоже об этом, что мы должны задать себе вопрос и попытаться ответить на вопрос, что же музеи сегодня означают для общества, какова роль, зачем музеи нужны обществу. Are Это все то же самое любопытство, о котором я говорил в самом начале. Мы должны быть любопытными, любознательными, мы должны найти способ понять своих посетителей. And engage with the process of communication. А начать с ними коммуникацию, вовлечь их в общение. Which also means that we have to understand ourselves. И это также означает, что нам прежде необходимо понять самих себя. And I think there we are making steps um, uh, that we did not make uh, in, in, in the past. In the past, we used to speak about the other and not so much about ourselves. Здесь, мне кажется, мы предпринимаем определенные шаги, которых мы не предпринимали раньше. Раньше мы много говорили о других, но очень мало говорили и думали о себе. But the sort of communication Uh, uh, that we are thinking of in, in our museum context is that we understand ourselves and as a, as a person, but of course also as an institution. И uh, коммуникация, о которой мы говорим в нашем в контексте, наш, uh, в нашем контексте, это uh, понимание себя, понимание себя как личности, и также понимание себя как института. I think one of the major trends that we see in museums is that museums try to understand their own history and try to communicate that history in this process of education. И я бы сказал, что одна из основных тенденций, которые мы отмечаем сейчас, как имеющую место, музеи стараются понять, узнать свою собственную историю и донести эту историю до общества. Uh, and, and here museology comes in because it is museology that we are speaking about understanding who we are what is our language uh, what uh, what is our, our history how is our history reflected in our collections how is our history reflected in the language we use how is our history reflected in our uh, uh, permanent and temporary exhibitions 
И а, здесь как раз на сцену выходит музеология. Это наука, которая помогает нам ответить на вопрос, кто мы такие, как, на каком языке мы говорим, какова наша история, как она отражена в наших коллекциях и в том языке, на котором мы говорим. More than ever, museology seems to be very relevant as a discipline. И сегодня, как никогда, музеология актуальна как наука. And having been active in this field for quite some time, I have never expected that museology as a discipline would become so enormously important. И занимаясь этой наукой уже достаточно долгое время, я никогда не предполагал, что музеология когда-нибудь станет настолько важной. Because you all know, you all have your experiences uh, in, this, in this field, and you know how biased, in fact, our work is. А и все, безусловно, у всех и вас есть опыт э, подобной работы, и вы знаете, насколько, собственно, пристрастны обычно э, такие люди, как мы. You know that every decision we as professionals make, what to collect, how to document, how to restore, uh, how to present, every decision is in some way or another is biased, yeah, influenced by what we know. Influence who we are. The key words in contemporary museology and museum work, I think, is transparency. И ключевые слова в сегодняшней музеологии, ключевое слово в сегодняшней музеологии, в работе музеев, я бы сказал, сегодня это прозрачность. Radical transparency, being transparent, being open and honest in what we do. И это радикально, это полная прозрачность, полная открытость, прозрачность по поводу всего, чем мы занимаемся, что мы делаем. Discuss the failures that we made in the past and that we still making. Обсуждение неудач, которые мы совершили, ошибок, которые мы совершили в прошлом и которые мы продолжаем совершать сегодня. We cannot change history. But, sorry, yeah. Sorry. I wanted to say we cannot change history. We cannot undo the mistakes that are made in the past, but our responsibility is to reflect upon that. И мы не можем изменить историю, мы можем изменить ошибки, которые, исправить ошибки, которые мы совершили в прошлом, но наша задача и наша обязанность подумать и осмыслить их. So it has to do with all the ideologies uh, in our societies of the present and of the past. Ошибки часто связаны с различными идеологиями наших обществ, которые существовали в прошлом и существуют сейчас. And in my part of the world, one of the most discussed issues in our field is the issue of decolonization. А в тех странах или в том в моем мире сейчас одна из наиболее бурно обсуждаемых тем – это тема деколонизации. And well, five years ago, it's interesting, uh, five years ago, it was hardly a real issue. Of course, it was discussed, but not in the way it has become one of the core issues uh, in contemporary museology. И поразительно, но всего пять лет назад эта проблема, этот вопрос абсолютно не являлся ключевым. Он, безусловно, обсуждался, но он не имел такой важности, не привлекал такого внимания, которое привлекает сегодня. In Germany, where we live now, uh, more recently in the Netherlands, where we come from, already some longer time in the United States, the United Kingdom, already started uh, some years ago, of course. И этот процесс сейчас мы наблюдаем и в Германии, где мы сейчас живем, а, он начался относительно недавно, и в Нидерландах, откуда я, собственно, происхожу, и а, несколько раньше начинался, начался в Соединенных Штатах, в Великобритании. And this 
decolonization uh, is accepting the fact that we have a responsibility, that we cannot undo the injustices of the past, but our responsibility is to be transparent and to take consequences uh, of this transparency. А, и вопрос деколонизации, собственно, обсуждается в следующем ключе. Мы должны признать тот факт, что мы не, см... не можем исправить несправедливые поступки, несправедливые действия прошлого, но мы должны сейчас, в текущем моменте, обеспечить максимальную прозрачность. Because we should have some time for discussion, but the, in this whole issue of decolonization, everything that I referred to before and everything that I think is important in museology comes uh, becomes very very clear. Я хотел бы, может быть, не так много говорить, для того, чтобы у нас осталось время для общего обсуждения, но а, вот этот вопрос а, деколонизации а, сейчас а, очень важный вопрос, который постоянно обсуждается, привлекает внимание. It forces us to think, why have we collected certain things? When, under what circumstances have we collected things? Why are we using certain names for certain objects. Why are we showing objects in the way that we are uh, showing? It, it comes uh, uh, very clear in new museums now here in Germany, like the Humboldt Forum uh, in, in, in Berlin. You may have read about uh, that, that, that new uh, museum complex in the center of Berlin. И это вопрос, это обсуждение заставляет нас э, вспомнить, задуматься о том, при каких обстоятельствах э, были приобретены и поступили в коллекции те или иные предметы, почему они так называются, почему они э, представлены в музеях, мы показываем их так, как мы их показываем. Э, и все это предстает абсолютно в новом свете. И э, результаты этого обсуждения уже видны в некоторых институтах, таких как э, форум Гумбольта. Может быть, вы слышали об этом новом музее в центре. And it challenges and this whole issue of decolonization challenges the very very issue of ownership who owns the cultural heritage of the world и весь этот вопрос вся эта дискуссия по поводу деколонизации она ставит под сомнение или приводит к обсуждению очень важного вопроса вопроса прав собственности кому на самом деле принадлежит культурное наследие мира so decolonization also means uh, perhaps um, um, giving back objects to previous owners giving back to the communities of origin. И деколонизация, помимо прочего, может также в этой дискуссии идти речь о возврате предметов владельцам или возврате предмета тем сообществам, которым они изначально принадлежали. And it is very wrong to speak about this in terms of loss. And many people uh, in the museum field, but especially politicians and others, would speak about restitution in terms of loss. Uh, museums are giving back things and losing things. Yeah? We are losing. That is not a proper way to see it. We are gaining because we share responsibility. We give the object back to the communities where they come from but we gain in new relationships with these communities. И не следует рассматривать деколонизацию как потерю или утрату. Эта риторика, к сожалению, часто используется политиками, которые считают и говорят о деколонизации и о возврате ценностей как о некой потере для музеев. Это неправильный взгляд на данный процесс. Мы не Теряем, нельзя считать это утратой. Мы передаем ответственность за те предметы, объекты, которые мы возвращаем тем сообществам, от которым они изначально принадлежат, и в результате мы обретаем новые отношения. 
So this dynamic approach to collections uh, as a result of uh, uh, redefining concepts of ownerships, uh, ownership and, and, and use, uh, so the dynamic approach to collections is one of these principles that we have discussed in this uh, book, I think in the, in the first chapter, and it comes back in the end of the book where we discuss uh, uh, ethics, uh, there's a, a new relations with our different groups of stakeholders, new relations with our visitors, new relations with, with uh, parts of the community that may not visit us, but are still important for us, and new relations to our collections, new relations to our history. И э, этот динамический подход, э, этот результат э, перераспределения прав собственности, э, это э, важный принцип, о котором, собственно, я и пишу, мы и пишем в нашей книге. А мы говорим о нем э, в самой первой главе, а затем возвращаемся к нему в самом конце, когда говорим о музейной этике, когда говорим о, о формировании новых отношений с заинтересованными сторонами, с посетителями и с теми членами общества, которые пока не являются нашими посетителями, но все равно and it all means that museums cannot be neutral. The idea that museums should be neutral, that museums should be objective, is, I think, an idea of the of the past. Это важ, еще одна важная мысль. Музеи сегодня не могут быть нейтральными. А идея, которая а, была очень популярна в прошлом, о том, что музеи должны быть объективны, музеи должны быть нейтральны, сейчас эта идея уже устарела. I know that many people will not agree with me, but Нет, со мной многие не согласятся. Many people will not agree with me, but I think uh, it, uh, that is uh, important. Uh, 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 for museums in the present and in the future in this new relation with our audiences and uh, other um, uh, interest uh, groups that we cannot be neutral. Многие со мной не согласятся, но э, важная идея для настоящего и для будущего э, э, вот в этих, при построении этих новых отношений с э, обществом и с э, различными э, заинтересованными сторонами, э, важной особенностью здесь является то, что музеи больше не могут быть беспристрастны, нейтральны. Also, when we speak, for example, on another issue, I would like to elaborate on that, but just to indicate it's not just um, uh, decolonization that is important, but also this whole um, uh, well, well-being of the world, and it is crisis in climate. Uh, и еще один uh, пункт, еще один вопрос, о котором я не буду говорить много, хотел бы его просто обозначить. Это, uh, помимо деколонизации, еще один кризис, связанный с климатическими извинениями. We have to make a stand. We have to be clear based on our own expertise. Мы должны э, встать на защиту природы, э, планеты. Мы должны э, принять э, э, собственную точку зрения на основе собственных знаний. We, of course, we are experts. We have studied many different uh, topics, and we would like to share our, our, our knowledge. But we have to be again. I repeat myself, we have to be open and transparent. И мы профессионалы, мы эксперты, мы изучили различные сферы, мы приобрели множество специальных знаний, и сейчас мы должны быть абсолютно открыты и прозрачны. Здесь я повторюсь, что уже сказал. And just to, to conclude, I'm proud to be a museologist. I'm proud that I stand in a tradition of reflection on our biases, the uh, mistakes uh, we make, but also what we can offer uh, to the development of society.
А, и в заключение я хотела бы сказать, что я горжусь тем, что я музеолог. Я горжусь э, традицией, которая у нас есть. Я горжусь, э, несмотря на все те пристрастные взгляды и на, на, все, на а, все те ошибки, которые мы совершили в прошлом. А, я горжусь э, той ролью, которую я как музеолог могу сыграть и той пользой, которую я могу принести обществу. Uh, the way how we communicate with our audiences, understanding ourselves, understanding the uh, audiences and um, communicate on a sort of equal level to take our visitors, each of our visitors very uh, seriously, uh, accepting who he or she uh, uh, is and engage with и этот вклад в развитие общества мы можем внести, прежде всего, понимая, кто мы такие, как мы общаемся с нашими посетителями, понимая наших посетителей, общаясь с ними на равных, относясь к ним серьезно, принимая их такими, какими они есть. Это позволит нам внести максимально полезный вклад. So, if there is any major trend, this is the trend, being open, being transparent and uh, engaging in um, a conversation with our audiences. And I hope that uh, in your uh, professional uh, future, you will succeed in having a multitude of uh, such uh, very rewarding um, uh, communications with uh, your audiences. А, и еще раз говоря об основных тенденциях музеологии сегодня, я хотел бы еще раз их перечислить. Это открытость и прозрачность, это а, постоянное взаимодействие, диалог с посетителями. И сегодня в Европе а, у нас есть очень вдохновляющие примеры успешного подобного диалога. So, thank you very much. We decided that we uh, that I should speak about half an hour. Well, this is more or less half an hour and Uh, it would be my pleasure uh, to have a conversation uh, with you based on your questions. И, собственно, это все, что я хотел сказать. Мы договорились, что я буду говорить примерно полчаса, и полчаса я примерно и говорил. Но я с удовольствием продолжу беседу с вами, отвечая на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги, студенты, не только. Students, not only, welcome. Марина Валерьевна, пожалуйста. Марина, Марина Валерьевна Бирюкова, oh. доктор культурологии, доцент кафедры музейного дела и охраны памятников, специалист uh, в области современного искусства и выставочной деятельности. Доктор культурологии, ассоциальный профессор и эксперт на модерн арт и экзибиционные активности. Уважаемый господин Ван Менш, большое спасибо за ваш интересный доклад. И помимо вот достаточно спорного вопроса реституции, вы вот не затронули еще один вопрос, который у меня вызывает тоже большие опасения, вопрос о подлинности музейного предмета. Я вот хотела бы вспомнить рассказ немецкого писателя Генриха Бюля, который пишет о музее, посвященном римскому мальчику, его гробнице. И там три фигурки, слоник, лошадка и док, которые утеряны. И он, хранитель музея, заменяет их фигурками из киндер-сюрприза, которые практически неотличимы. Вот что вы думаете по поводу подлинности, и вы лично, и с точки зрения современных трендов? Uh, well, uh, Mr. Mensch, uh, thank you for your speech, thank you for uh, well, addressing us, uh, and I think the issues you have touched upon are really very important, and in addition to uh, decolonization or restitution, I have, I think, another issue is uh, becoming more and more important, that's the issue of authenticity. Uh, and I remember a short story by Heinrich Böll, where uh, um, at a museum, uh, there's a tomb, of uh, a Roman boy uh, in, uh, where three uh, figurines are missing. And uh, well, the uh, museum worker, one of the curators, replaces uh, these 
figurines with a uh, kinder surprise uh, or toy figurines. Uh, and they look exactly the same or almost exactly the same. So what is your view? Or what is your uh, vision on authenticity and in the in the modern context? Thank you. Uh, yeah, thank you. It's um, very interesting and of course a very uh, relevant uh, uh, question. It's uh, to be honest, one of my uh, favorite uh, topics, uh, so I can speak hours about uh, this. Большое спасибо за этот интересный вопрос, безусловно актуальный. Должен сказать, что это одна из моих любимых тем, и я могу на нее говорить часами. And it fits very well uh, with what I uh, uh, said uh, about uh, uh, transparency and honesty. И она хорошо согласуется с тем, что я сказал о прозрачности и честности. Because what is authentic and why is authenticity, authenticity so important for us? А поскольку что является аутентичным и подлинным и почему это один из основных показателей честности для нас? And here again we have this cultural bias. Because in China, Japan, they have another approach to authenticity than we in, in Germany or the Netherlands, for example. А потому что, например, в Китае или в Японии существует другой подход к подлинности, который отличается, например, от того, что которым мы пользуемся в Германии. So what precisely is authenticity? If we speak about, for example, art, well, what we show in museums, I'm not so much talking about contemporary art, but old master paintings, uh, for example, uh, what we show in our museums, what is the degree of authenticity? Because a, a painting by a 17th century uh, a painter has undergone so much uh, restorations that the painting that we see now is almost a completely different object than the painting as it was painted by the painter in the 17th century. Что такое подлинность? И я говорю прежде всего об искусстве в музеях. А может быть не о современном искусстве, больше об искусстве старых мастеров. И, например, картина 17, полотно 17 века на сегодняшний день подверглась такому количеству реставраций, что это практически полностью новое или другое полотно, отличное от того, которое, собственно, было оригинально, изначально написано. So what is authentic? Yeah, the, uh, what we show our audiences is an interpretation of an interpretation of an interpretation of an interpretation. Yeah, it's an 80th century interpretation. No, let's say it's a, a, a 21st century interpretation of a 20th century interpretation of a 19th century interpretation of an 80th century interpretation of a 70th century painting. Да, то есть то что, мы сегодня, то, что мы сегодня показываем нашим посетителям в музеях, я говорю опять же о картинах старых мастеров, это своего рода а, интерпретация 21 века, интерпретации 20 века, интерпретации 19 века, интерпретации 18 века, э, картины, написанные в 17 веке. And the only way out is to be transparent. Единственный выход здесь быть прозрачными, открытыми. To explain our working methods and how these working methods have changed in time. Объяснять наши методы работы и как эти методы менялись со временем. And it is the discussion with our audiences about our working methods, about sh uh, shifting uh, 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 interpretations of the concept of authenticity, uh, that uh, uh, brings the real message. И uh, объясняя наши методы работы, uh, мы сможем изменить в сознании наших посетителей концепцию uh, подлинности, а uh, с некоторым образом сместить акценты, изменить понимание. Yes, it's all. Well, what do we want to to tell? Uh, what do we want to 
to to share many old objects and I'm partly an archaeologist and so many uh, archaeological objects that we uh, show in museums they are authentic but not authentic in the sense that they look like they were intended and uh, were used by their makers so maybe a reconstruction is more authentic than the object that we have excavated и что именно мы хотим рассказать, это тоже важно. И я отчасти также и археолог, и многие предметы, которые мы показываем, предметы археологических, результаты археологических раскопок, это подлинные предметы, но выглядят они сейчас и экспонируются в музее совершенно не так, как они использовались и не, 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 для цели, для, не с теми целями, для которых они были изготовлены. И, может быть, реконструкция была бы более аутентичной, I should stop, otherwise we speak about this for more than an hour. Maybe you do not agree with me. А несмотря на обилие виртуальных образов, вот мы сейчас наблюдаем, что люди стремятся в музеи, даже некоторый музейный бум происходит, и стремятся именно, получается, за подлинности, то есть музеи традиционно зрители ожидают увидеть подлинные вещи, старинные, да, не копии, а в музее современного искусства он ожидает увидеть тоже подлинные вещи, но с точки зрения того, что это и есть искусство, да, то есть музей придает статус а, артефактам современного искусства. Но в целом а, ваша позиция, она ясна, да, и вот эта прозрачность, это действительно очень плодотворный путь, хотя не лишенный определенных противоречий. Благодарю вас. Thank you. Uh, that was a very interesting answer. Uh, I have to admit, I don't agree with everything you have said. Uh, we, we may say that uh, people are people became more interested in uh, museums. Uh, people are flooding uh, into museums, but uh, they want authenticity. They want to see real things. They don't. They want to see uh, old masters and rather than copies. And in modern art museums, they want again. They want authenticity in a sense that when modern art or contemporary art is displayed in museums, it uh, uh, gives these objects, these exhibits, uh, the status of art, uh, the effect makes them art. Uh, in general, I would say your position is clear and indeed transparency is extremely important and extremely fruitful. Uh, it can relieve the contradictions uh, that we are facing. Thank you. Thank you. У Ольги Михайловны Чистановой был вопрос, она поднимала руку, но, насколько я сейчас вижу, она на некоторое время выпала из чата, если ее нету здесь. Тогда кто-то еще, коллеги? Да, вот. Да, кто-то поднял? Ян? Александрович Клещевников, пожалуйста, Ян, наш студент первого курса программ, второго курса программы бакалавриата. Ян uh, is our second year bachelor's program student. Ян Клещевников. Uh, uh, уважаемый Петр, uh, большое спасибо за ваше участие в этой дискуссии. Uh, dear Peter, thank you so much for taking part in this discussion. В своей речи вы большое внимание уделили проблеме деколонизации, и я и мои товарищи с подлинным восхищением следим за новостями из Европы, за тем, как музеи Нидерландов серьезно обсуждают возможность восстановления исторической справедливости. And uh, well, we uh, in your speech you spoke a lot about decolonization, and uh, myself and my colleagues we are watching with great interest and admiration how the museums in Europe and in the Netherlands are actually discussing decolonization and discussing considering returning uh, objects, returning heritage to uh, uh, the original uh, communities. 
А, однако, и здесь важно сказать, что я ни в коем случае не хочу очернить моих коллег, и они, безусловно, могут со мной не согласиться. А в России, к сожалению, эти вопросы поднимаются лишь отдельными теоретиками. И из того, что я могу видеть, а музейные работники в России зачастую воспринимают деколонизацию как те политики, о которых вы сказали, как потерю ценностей и как вопрос, не заслуживающий внимания. And I don't want to say anything bad or anything against my colleagues, uh, but uh, I have a feeling that in Russia only uh, uh, a handful of theory, the theorists are interested in uh, discussing decolonization and uh, museologists in Russia uh, sharing the same opinion uh, that uh, you said is common politicians uh, who viewed uh, decolonization as a, a kind of loss. Вы сказали, что вы хотели бы больше знать о ситуации в России, и, как мне кажется, в рамках данной дискуссии этот вопрос имеет принципиальное значение. На мой взгляд, европейский дискурс и российский очень сильно отличаются друг от друга. Большое спасибо. Uh, you said you don't know much about the situation in Russia and about museums in Russia. And uh, I have to say uh, that, uh, in my opinion, the discourse, uh, the current discourse in Russia is very different from what's happening in Europe and the rest of the world. Thank you. Yeah, thank you. Um, it is difficult for me to go into detail, but the issue of decolonization is more general than the relation between the former colonial powers in Western Europe, for example, and their former colonies. So the process of decolonization involves much more than the relation for example, between uh, 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 United Kingdom and, and, and Nigeria. It is a much broader sort of phenomenon. You can also include a discussion about the relation uh, between a majority and minority groups. And just to refer to what I think you will understand much better than I, what decolonization also might involve, that this whole discussion is in, in your specific case, uh, the difference between the Soviet Union and Russia. I mean, that involves a lot of issues that are in some way, uh, not completely, in some way comparable to what I was discussing before. Я хотел бы сказать, что вопрос деколонизации – это очень широкий вопрос, и он включает в себя не только отношения между бывшими метрополиями, метрополией и бывшими колониями, а это гораздо более широкий вопрос. Это не только отношения Великобритании, например, с Нигерией, а это и вопрос отношений с различными меньшинствами, этническими меньшинствами. И также в вашем случае этот вопрос возможно включает также и отношения между и на, э, Советским Союзом и Россией и э, э, насколько да, является преемницей и, нас, и наследницей Советского Союза. Спасибо, Людмила Николаевна. Следующий вопрос от вашей дружной группы. Магистр. Это, это наши студенты программы магистратуры. Our master's students will ask you the next question, and Ludmila Nikolaevna. У нас есть два вопроса от группы магистров второго курса. Первый это, каждый ли музей должен становиться сегодня кулхантером и вообще каждый ли становится кулхантером? И второй вопрос, это какие границы свободы есть у посетителя в музее, у современного посетителя? Uh, we have two questions from a group of second year master's students. Uh, the first question is uh, about uh, cool hunting. Uh, 
And should every museum become a cool hunter today? And uh, the second, my second question is about the uh, uh, what are the borders or what are the limits of visitor freedom in museums today? Sorry, the limits of visitor what? Freedom. Freedom. Yeah. The well, first question: cool hunting. I, I I was fascinated by 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 the by the term. Yeah, and I, I think uh, it it uh, it is something what we as professionals maybe should do more than museums as institutions. Uh, um, uh, I I, I uh, related it in fact to my concept of professionalism. Yeah, that that we are open for trends around us. Отвечая на первый вопрос, касающийся кулхантинга, я мне очень просто очень нравится этот новый термин, это новая фраза, новое слово. И в данном случае я имел в виду скорее нас, профессионалов, музеологов, чем музей. Я считаю, что мы должны заниматься этим больше, а не в том смысле, что музеи должны заниматься кулхантингом. But on an institutional level, it, uh, for example, could include uh, this whole theory of uh, documenting the present. On an institutional level, maybe this theory could be included, this phenomenon could be connected with the theory of documenting the past. Um, in, 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 in many uh, museums, history museums, uh, ethnographical museums, they have adopted this method of rapid response collecting. В многих исторических музеях и этнографических музеях сегодня а, уже актуализирована данная концепция, концепция быстрого реагирования. Uh, documenting what is going on right at the moment. То есть отражение или документирование того, что происходит прямо сейчас. But not necessarily what is cool. А не обязательно того, что является там крутым или клевым. Yeah, the second question is extremely interesting. I don't know precisely what you mean by visitor uh, uh, freedom, but а второй вопрос, второй вопрос является чрезвычайно интересным. Я не знаю, что именно вы понимаете под свободой посетителя. But maybe you refer to what I implied that as a museum person or as a museum as an institution, uh, you have to take your visitor seriously. You have to accept the visitor who he or she is. А может быть, это связано с тем, что я говорил, когда говорил о том, что музей должен принимать своих посетителей серьезно и принимать их такими, какие они есть. Than you as a professional. А, и, собственно, частью этого принятия является принятие того, что у ваших посетителей могут быть другие идеи или другие мнения, отличные от тех, которые существуют у вас как у профессионала. And that, at the moment, um, is one of the major issues and one of the most sensitive issues in our professional field. Uh -huh. И сейчас это один из сам, одна из самых серьезных проблем uh, для нас, uh, эти, я говорю честно. We live now in Saxony, in Germany. I don't know what you know about Saxony, but maybe you can find something about the present situation in Saxony. Живем в Саксонии, в Германии. Я не знаю, насколько вы э, ну, знаете, что там сейчас происходит. Я уверен, что вы можете найти эту информацию. There's enormous tension in this uh, society and a tension also between, in fact, a majority of 
professionals working in the cultural field and the people on the street. Сейчас существует огромная, очень сильная напряженность, огромная напряженность а, между людьми, а, работающими профессионалами в области культуры и людьми на улицах. And for example, you are, I think, aware of that. Even you may not know about Saxony, but you are aware of the discussions uh, around this coronavirus. И я вот даже если вы не знаете там о ситуации, не знакомы с ситуацией в Саксонии, но ну, я думаю, что все вы слышали а, дискуссии и обсуждения, которые ведутся в связи с пандемией коронавируса. And you know that there are a lot of people deny uh, that there is this dangerous virus. They do not want to be vaccinated, and well, the whole story you, you know. Uh, есть люди, которые отрицают само существование эпидемии, или есть люди, которые отказываются прививаться. Ну, я думаю, вы знаете все, слышали обо всем этом. So, as a curator or educator of the natural history museums. Museum. Uh, How do you deal with that? И работучи э, сотрудником, куратором или э, сотрудником образовательного отдела музея, что вам делать с такими людьми? I think the majority of the of the curators of a natural history museum here uh, uh, would accept uh, that there is this virus, that there is a dangerous virus, and that it is very helpful that people get vaccinated. Я думаю, что большинство сотрудников, например, какого-нибудь естественно научного музея согласятся с тем, что существует опасный вирус, и для борьбы с ним будет полезно и хорошо, если люди сделают прививки. So the open question is, what sort of communication can you have in your museum? Вопрос, открытый вопрос заключается в том, какую дискуссию на эту тему вы можете вести у себя в музее. The same with the Holocaust. There are a lot of people denying the Holocaust, but the Holocaust museums in Germany, they have a problem because increasingly people come to those museums interrupting guided tours and saying to the guide, what you tell us is rubbish, it never happened like that. А то же самое касается Холокоста. А, есть люди, которые отрицают Холокост в принципе. И сейчас в Германии часто происходят следующие вещи. Люди приходят в музей Холокоста а, и во время экскурсии перебивают экскурсовода и следующими словами. То, что вы говорите, ерунда, то, о чем вы говорите, никогда не происходило. So what is the freedom of the museum professional and what is the freedom of the visitor? А, то есть, как, где же заканчивается свобода работника музея и начинается свобода посетителя? At the moment I'm in Dresden and a museum, the uh, hygienic museum in Dresden uh, last year forbid the entrance to a workshop of a certain person that they knew was a very active right-wing person. А я сейчас нахожусь в Дрездене, и, может быть, вы знаете, в прошлом году в, в Дрездене в музей, в музей э, запретили или закрыли вход э, человека, э, известного своими правыми убеждениями. So it's raising completely new sort of questions, and we have no clear answers. Yeah, of course, it is important to have a dialogue, uh, but yeah, the term limits was well chosen here. What are the limits of an open uh, 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 dialogue? I, I know of directors and curators of museums here in Germany that are threatened. И вопрос, который вы подняли, очень интересный, и очень хорошо выбрали слово «пределы свободы», «лимит свободы посетителя». Где находится и кто определяет этот лимит? Я знаю случаи, когда сотрудникам музея и хранителям музея реально угрожали. И я думаю, что в будущем такие случаи не прекратятся, и наоборот, ситуация будет только ухудшаться. But 
my answer for the time being is be open. You cannot be neutral, but be honest and transparent. И мой ответ сейчас на ваш вопрос будет следующий. Будьте открыты, будьте прозрачны. Мы не можем быть абсолютно нейтральны и беспристрастны, но, по крайней мере, мы можем быть открыты и честны. Спасибо. Петр, Екатерина Карнасенко поднимала руку. Екатерина, если у вас желание задать вопрос не пропало, пожалуйста. Thank you. Екатерина Карнасенко, still willing to ask a question? Наш студент бакалавриата второго курса обучения, вот из той группы, которая вместе с Яном с восхищением наблюдает за процессом деколонизации. Да, здравствуйте. У меня немножко из другой серии вопрос. Uh, я хотела бы у вас uh, спросить, это не новость, uh, что для музея очень важно сейчас присутствие в интернете и его продвижение в социальных сетях. I have a question of a different nature, uh, sorry. Uh, it's, uh, it's, it's a fact today that for every museum uh, it's now important to be present online, to be present on the internet and to be present in social media. Но существует мнение, что, допустим, присутствие музея в таких соцсетях, как TikTok, и его ориентация на такой не столько познавательный, сколько развлекательный контент, в некой степени разрушает его такой образ храма знаний и так далее. И видите ли вы какие-то границы и какой-то образ музея, который должен сейчас презентоваться в социальных сетях? Uh, but there is an opinion uh, that uh, for a museum to use such social media as TikTok, for example, uh, which, uh, uh, which uh, main foc mainly focuses on entertainment rather uh, than education, is actually bad. It damages the museum uh, image as a temple of knowledge, a temple of art. So what do you think? Uh, is, uh, what is the current status of the current image uh, a museum should project uh, via social media or in social media today? Um, very beautiful question, but I was born long before the invention of internet. Uh, прекрасный вопрос, но uh, я родился задолго до изобретения интернета. I know nothing about TikTok. <laughs> я ничего не знаю про TikTok. I've never used it. Я его никогда, я им никогда не пользовался. So I'm not the right person to uh, discuss these sort of issues. Я не тот человек, который может дать авторитетное мнение по таким вопросам. I am very sorry because Um, it is for me uh, too, too, too complicated because uh, even though I have these discussions with my grandchildren, it's still I uh, do not understand really what these uh, media uh, 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 mean uh, for um, a younger uh, uh, generation. I In mean, the... Sorry. Uh, мне очень жаль, uh, и, хотя я, конечно, общаюсь со своими внуками, но я искренне до сих пор не понимаю, uh, что социальные сети значат для вашего поколения. In the beginning, when I started to understand all these uh, things, I was very naive and optimistic, because I thought this is a new way of communication, a new way of sharing uh, ideas and sharing uh, uh, knowledge. Uh, you are aware of these notions of um, um, user-created content and that sort of uh, thing. That were ideas of, let's say, five, ten, ten, ten years ago, yeah? Um, but uh, social media have developed in, in, in a direction uh, that it 
that worries me. Uh, I'm not speaking oh, about TikTok, but we are in, in, in general, the sort of um, nonsense that is circulated, uh, false uh, information that is circulated on the internet, that really worries me. Я должен сказать, что когда все начиналось, когда я узнал о социальных сетях, я очень обрадовался, я был наивен, мне казалось, что это новый прекрасный способ распространять информацию и получать информацию. Ну, вы все, я думаю, знакомы с концепцией контента, который генерирует пользователь. И время... И развитие социальных сетей э, пошло совсем не так, как я предполагал, совсем не так, как я ожидал. И то, что происходит сейчас, меня огорчает. А огромное количество ложной, недостоверной информации и просто э, ерунды, информации, которая не соответствует действительности, э, в социальных сетях просто огромно. И это печально. Uh, want to use the term temple when we speak about museums. И я не знаю, проблема ли это перевода, но мне не нравится слово temple, ну, на мой взгляд, все-таки храм. Я не хотел бы, чтобы это слово мы сегодня применяли, говоря о музеях. Because what muse museums tell their visitors is not by definition always true of uh, or of a higher sort of value. Потому что то, что музеи говорят своим посетителям, это не является абсолютно истиной. И эта информация не является по умолчанию какой-то более важной и значимой. So what I said before, uh, uh, museums are biased, uh, limited in their in the no, uh, in, in their no, uh, in, in the, the knowledge. Раньше музеи пристрастны, а музеи ограничены в своих знаниях. И мы должны признать тот факт, что в мире вокруг нас, возможно, существует большое количество людей, которые гораздо лучше разбираются в тех предметах, которые мы экспонируем, чем мы, хранители, кураторы. For example, it's obvious that in uh, ethnological museums uh, uh, there are uh, millions of people that know more about the topics than, than the curators, and that is Uh, what I was referring to also um, when I was speaking about decolonization. Очевидно, это прежде, наверное, особенно ярко бросается в глаза в этнографических музеях, где представители коренных народов, безусловно, знают и разбираются в предметах, выставленных там гораздо лучше, чем хранители музея. И а я также упомянул об этом, когда говорила о деколонизации. Now you see I'm moving away from this internet discussion because I feel helpless. Я, как видите, стараюсь уйти в сторону от обсуждения интернета. Здесь я себя чувствую очень неуверенно. Спасибо. Спасибо вам большое. Thank you very much. Следующий вопрос у кого? Next question, please. Пока никто не поднимает руку. Елена Николаевна, вы хотите? Да, но, так я не очень с этой техникой, но я попробую. Александра yeah. Николаевна Балаш, yeah. доктор yeah. культурологии, yeah. как раз uh, в области аутентичности и подлинности в произведении музейных предметов, в том числе и произведении искусства. Я хотела поблагодарить Петра за такие интересные комментарии и выступления, но тут очнитесь один момент. Он связан с тем, что вот вернуться к вопросам о музейных исследованиях, и мы сегодня говорили о музейных исследователях, которые наблюдают какие-то тренды и переносят их в музейную практику. А я хотела спросить, может ли современный музейный исследователь принести какую-то свою новую тему в области, ведь тренды возникают часто в исследованиях памяти, в исследованиях визуального, исследованиях новой материальности, вот новых направлениях исследований. Что к ним внесет нового исследователя со стороны музея, да, музейный исследователь? Каково его место будет среди этих новых гуманитарных направлений? Он может формировать сам какой-то концептуальный тренд? 
Вот такой проблемой, на самом деле, меня сам очень волнует, интересует все время в моих собственных делах. Я бы хотела узнать мнение Питера. These, uh, uh, first, I would like to thank you for your interesting comments. Uh, and uh, my question is, you spoke about uh, research done by museums and uh, how you as professionals or experts uh, are watching trends and uh, introduce, trying to introduce them, to reflect them in your practices. But uh, uh, what about uh, um, uh, Uh, new developments in other spheres, uh, be it uh, psychology or cognition or uh, new uh, vision, uh, new perception theories. Uh, can uh, will the um, museum staff, uh, can, the, uh, can curators uh, uh, initiate uh, or start uh, new trends themselves? and how uh, well how that will evolve uh, due, uh, given all these new uh, trends and uh, research in uh, um, related uh, fields such as cognitive science uh, well, psychology and so on yeah yes sure yeah you're completely right uh, we need to know much more about uh, our uh, our visitors and we can profit uh, we should profit uh, uh, from uh, all the fields uh, uh, that 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 you were referring to yes certainly certainly ну, краткий ответ, да, конечно, конечно, мы как профессионалы, мы должны а, получать пользу, общаясь с посетителями, от общения с посетителями и, безусловно, использовать все эти развития, новые тенденции в других областях, не связанных с музеологией, о которых вы говорили. Да, я бы хотела узнать, мы могли бы предложить новую тему в связи с исследованиями памяти, исследованиями визуального, то есть не использовать... Uh, like, um, my question is, uh, can we suggest a new topic, uh, which maybe is not immediately connected with our visitors, uh, but is connected with new research, with uh, current research, ongoing research in the field of uh, memory or visual uh, sphere? Uh, mm -hmm. Yeah, um, I think there is uh, increasing interest to connect museology with memory studies. Uh, да, и я, мне кажется, сейчас отмечается, наблюдается интерес и делаются попытки связать музеологию с исследованиями памяти. Um, um, an example is what I was implicitly referring to somewhere in my presentation in the beginning, I think, uh, um, an, for example, one concept from memory studies is this idea of implicated uh, subject for Michael Rothberg. Uh, that is a um, sort of concept that has become very important in particular kinds of Uh, museums in the United States and in, in Europe, especially in, in Germany. And this idea of implicated subject means that uh, we are not guilty for what our ancestors did. And Michael Rothberg is referring to the uh, Holocaust as well as uh, uh, the colonial period. Uh, we now Uh, we are not responsible for the Holocaust, we are not responsible uh, for the uh, colonial uh, uh, developments, but uh, we now have a responsibility to deal with that. Yeah? And, and so we are implicated, uh, we, uh, especially in museums, yeah? if you uh, work in an uh, ethnographical uh, museum, you have these collections that are, by definition, very colonial sort of uh, collections. Well, as a curator of an uh, ethnographical museum, you're not responsible for collecting that, but you're responsible in what you 
want to do with it now. So uh, it, it, it helps us to organize our thoughts. So this, this concept from memory studies can be introduced very much in our discourse and help us to, to be more clear. Uh, да, <laughs> я, uh, мне кажется, косвенно uh, ссылался в начале своего uh, выступления на концепцию uh, так называемого под, подразумеваемого uh, субъекта, uh, предмета, uh, и здесь я... Uh, Имею в виду исследования Майкла Рудберга, и результаты этих исследований сейчас очень популярны в Соединенных Штатах и в Германии. Можно сказать, концепция применительно к музеям заключается в том, что мы не несем ответственности за действия предков. Это ну, очень важно, актуально для музеев Холокоста или для, говоря опять же о вопросе, возвращаясь к вопросу деколонизации, но мы ответственны как профессионалы за то, как мы говорим, что происходит сегодня, и как мы говорим об этом сегодня. Это особенно актуально, например, в контексте этнографической музеев, где эта тема колониализма в той или иной степени всегда представлена. И а, вот эта тема, опять же, возникшая из исследований памяти а, подразумеваемого субъекта или подразумеваемого предмета, она может напрямую использоваться в, нами, профессиональными музеологами. Спасибо. Thank you. Just one example. I can continue with other examples, but maybe it takes too long. Я могу привести другие примеры, но может быть слишком много времени это займет. Спасибо. Еще вопросы? No questions, please. Кто следующий? Who's next? Все уступают место мне. Я не могу не задать вопрос, который совсем не связан с ТикТоком который напоминает мне, что я тоже лишний на этом празднике социальной жизни. Uh, everybody is giving way to, uh, to me, and I cannot but ask a question, a question that is not at all connected with TikTok and uh, the idea which reminds me that I'm also a stranger at this feast of life. Social life yeah? and social media. Uh, вопрос о теоретической музеологии. Uh, вот если взять две книги uh, ваши, Петер, uh, к методологии музеологии и новые тренды, uh, то мы увидим, что набор имен в одной и набор имен в другой – это два разных набора имен. Uh, if we talk, let's talk uh, some theoretical museology. If we uh, take two of your books, uh, Peter, uh, we will see that the list of names or the list of references in the two books is totally different. И в этой связи uh, у меня возникает вопрос: насколько сейчас в нашей ситуации неопределенности, неуверенности, деколонизации и прочих uh, актуальных явлений все еще остаются релевантными те идеи, которые э, заявлялись как фундаментальные, которые казались фундаментальными во второй половине XX века. So my question is, uh, in our age of uh, uncertainty, uh, in our age of decolonization, uh, how relevant uh, are those ideas uh, that uh, were suggested and that appeared uh, uh, highly relevant and important in the second half of the 20th century. Это были идеи, которые формулировались как uh, фундаментальные идеи. Я в первую очередь сейчас думаю о идеях странского, uh, его идеи музеальности. Fundamental ideas. First of all, I'm thinking about the ideas of Stransky. Або идеи музеальности. Uh, the idea of mu uh, museality. Сейчас важно для тех, кто готовится к вступлению в музейную профессию, знать это направление мысли. И почему это важно? Ведь это направление как раз и предполагает объективность знания, отрицает нашу э, пристрастность как музейных работников. Is it still necessary for somebody who's, uh, like training who's preparing to start a career in museology as an expert in museums, is it still necessary to uh, learn about these ideas? Because these ideas included uh, objectivity 
uh, and absence or lack of any bias. Phew. Um, what you were referring to is, in fact, different from uh, what we, what our ambition was with this book. Uh, in, in, in New Trends in Museology, we were speaking about new trends. And, 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 and so we want, if there is a, a third book, there will be a different biography because there will be new trends uh, in, in the past five years. Yeah? And, and the trends of 15 years ago are not new any longer. Мы в нашей книге новые тренды музеологии, новые тенденции музеологии как раз хотели рассказать о новых трендах. И то, что происходило 15 лет назад, сегодня это уже не новый тренд. И если мы переиздадим эту книгу, то в новом издании у нас опять будет новый список, новая библиография. Things that have been published uh, uh, 50 years ago, 100 years ago, are sti maybe still relevant. Но если вы хотите изучать мезиологию как uh, научную дисциплину, то безусловно идеи, которые были опубликованы 50 и даже 100 лет назад, они безусловно релевантны и актуальны. Well, every philosopher is still referring to Hegel, for example. Так же, как, например, все философы до сих пор ссылаются на Гегеля. understanding. Of what museology uh, is or should be. И, ну, и даже на Канта, и да еще на более древних философов. И говоря о музеологии, говоря об идеях Странского, мы безусловно должны о них знать и пытаться понять, как эти идеи, насколько они, как эти идеи могут быть применены сегодня. And Stransky has always been, still is important uh, when we speak about. Um, the conceptualization of 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 of, of, of museology, the, the, the sort of what we understand by the basic concepts in museology. Идеи Странского они безусловно важны и релевантны до сих пор, если мы говорим о концептуализации, об основных идеях, концепциях музеологии. And the concept of of museality uh, is still relevant to reflect about. Uh, и концепция uh, музеальности, она до сих пор uh, актуальна для того, чтобы о ней, и, о ней обсуждать, и, и о ней думать и ее обсуждать. I have, as you know, written about that. Uh, I have some doubts, but I think it's still valid uh, to discuss it and see how it fits with other uh, concepts. И, ну, у меня есть какие-то сомнения, но я считаю, что она до сих пор актуальна, и можно ее обсуждать, и как она соотносится с более старыми, с другими концепциями. As you know, I'm interested in uh, connecting this idea of heritage as uh, defined by Laura Jane Smith and the concept of museality as defined by, by Stansky. I see connections, and I think it, it will help us uh, further Uh, in, in conceptualizing uh, what we are interested in by yeah, using uh, these concepts coming from different traditions uh, and see uh, to what extent they overlap uh, or not, uh, how they can uh, enrich uh, each, uh, each other. И я, как вы знаете, есть идея, концепция наследия, которую сформулировала Лора Джейн Смит, и идея странского, идея музеальности. На мой взгляд, эти две концепции связаны. Интересно посмотреть, насколько тесна эта связь, и насколько актуальна эта связь в сегодняшнем мире. Спасибо. Спасибо. Вопросы?
More questions, please. Ну, раз наш семинар носит такой и характер не только научный, но и образовательный, здесь присутствуют студенты, я позволю себе задать вопрос от лица студентов в некотором роде и для студентов во многом. Если говорить о подготовке будущего музейного работника или музеолога, какие три концепта, Петр, вы бы могли выделить как базовые? Какие три определения тематики можно дать с тем, чтобы эта тематика оказалась базой для эффективной музейной работы в будущем? Три слова, которые будут определять курс обучения весь или профессию в дальнейшем. Uh, speaking of uh, museology as uh, as an academic subject, uh, can you please uh, think of three words or maybe three concepts that uh, would define a museology in the future and uh, that would be key to somebody uh, studying museology as an academic subject? Three words. Oh, um, пока Петр думает, я займу это время, чтобы дать ему подумать внимательно, подготовиться и э, расскажу о собственном опыте близком к этому. Десять лет назад, когда я присутствовал в Академии Рейнварда на, круг... в Академии Рейнварда на круглом столе, посвященном как раз э, Питеру Леонтина, э, которая вела этот круглый стол, э, спросила у меня, э, что я думаю в трех словах о будущем музеологии. Я сразу не задумываясь сказал, что три слова, которые определяют будущее музеологии в 21 веке, это I will survive. The three words that would define. I didn't think a minute. I immediately said that the three words that would define of the future of museology in the 21st century were I will survive. Не уверен в том, прав ли я был, но музыка все еще играет, мне кажется, вот это. Так что, Питер, какие ваши три слова? I'm not sure if I was right or wrong, but I think the music is still on. Двигаясь в том же направлении или следуя вашему примеру, я бы сказал, я вас люблю. You fit me, of course, but you, 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 you. All of you, yeah. Вы, вас, я имею в виду, действительно всех вас. And your cat too. Да, и моего кота. Thank you. It's a beautiful cat. She disappeared from the screen. Yeah. Well, well. I mean, that summarizes more or less what I said. Well, the hour before. I love you means. Uh, uh, it, it, it involves uh, uh, compassion, yeah? uh, uh, compassion for your profession, but uh, compassion to your visitors, uh, compassion for the world. Yeah? Uh, да, в общем, я действительно люблю вас всех, включая кота. И uh, говоря о любви, я прежде всего имею в виду сочувствие, сострадание, сопереживание uh, посетителям и миру в целом. If you do not have compassion if if you do not base uh, uh, your work on 
um, uh, this sort of uh, a, a, a emotion, then I think you're lost. Если вы не будете строить свою работу вокруг основы ее на этой эмоции, я боюсь, что вы проиграете. Because in the end, museums are in the service of society. The purpose of museums is to help our society or societies, communities, whatever, to help our society uh, develop into a sustainable uh, and, and a more just a future and we as individual profess uh, professionals are part of this which means uh, that you have to commit uh, uh, yourself и потому что если вы этого не не будете этого делать вы проиграете потому что основной целью музея все-таки служить обществу и помогать обществу развиваться обеспечивать его устойчивое развитие и собственно будущее общества и это очень важно понимать And everything else, all these concepts uh, are instruments uh, to make this possible, to facilitate uh, this commitment. И все остальное, о чем, о чем мы говорили, все эти концепции, это всего лишь инструменты, uh, которые помога, помогут нам выполнить данную ми миссию. Without uh, compassion, all these instruments are useless. Без сострадания все эти инструменты бесполезны. Так что мы можем сказать, что профессиональное, как и политическое, это персональное. Uh, so we may say that uh, professional or political should be also personal. Yes, of course. Of course. Да, of course. конечно, безусловно. And, and, and again, yeah, I'm, I'm repeating myself, I'm, I'm talking in circles, but um, uh, uh, I think as a professional, You cannot avoid who you are, uh, and you should bring yourself, your own um, interests, uh, um, uh, but also your own biases into this, this discussion. And, and then you can have communication with your visitors. Your visitors uh, are not a, a, an anonymous group. Your visitors are individuals. Я повторяюсь, и, может быть, немножко говорю одно и то же, но становясь профессионалом, вы не перестаете быть человеком, и нельзя как бы, отгородиться от себя как личности, и личности, которые имеют пристрастные взгляды, свои предпочтения и мнения. Но именно это позволяет нам, как профессионалам, вести диалог с посетителями и также видеть в них личности, видеть в них людей. But that is another sort of uh, trend uh, in, in museology that we try to uh, move away from this concept of community or target group. И мы, еще это еще одна тенденция музеологии, современная тенденция музеологии, о которых мы говорим, это мы перестаем видеть посетителя в целевую группу или сообщество людей, которые ходят в музей. Because who decides who belongs to a group? Потому что что такое группа? Кто из кого она состоит? As a museum curator, I do not want to have the responsibility to define a certain person as belonging to a group, and I do not want another to define myself as being part of a group. Я, как музейный куратор, не хочу брать на себя ответственность и определять человека, определять его принадлежность к той или иной группе. И точно так же я не хочу, чтобы посетитель меня относил к какой-то группе и видел меня просто как члена группы. Um, I want to be uh, very uh, flexible in my identity. Я сегодня принадлежу к одной группе, завтра принадлежу к другой группе. По одному вопросу я вхожу в одну группу, по другому вопросу в другую. Я хочу, чтобы моя идентичность была гибкой. And I also want to bring that into this process of communication with visitors and others. Я хочу, чтобы эта uh, гибкость uh, присутствовала и в моем процессе, процессе моего общения с посетителями, с другими людьми. 
as a theoretical concept. Yeah, I, I know that you cannot, as a curator, you cannot speak to all your visitors. Uh, это теоретическая концепция. Я понимаю, что куратор не может физически побеседовать с каждым из посетителей. The sort of intention. Uh, это, ну, скорее, общее намерение. Итак, uh, текучая идентичность и текучий музей и текучий профессионал. Uh, we're talking about fluid, or lucid uh, identity, uh, lucid museum and lucid professionals. Yeah. We have to look at all these sort of issues from a dynamic perspective. Yeah. Да, мы на все вопросы должны, все вопросы мы должны рассматривать в динамической перспективе. Все будут думать, что мы заранее с вами придумали эту концовку, но она родилась сама собой. Uh, so people would think uh, we've uh, rehearsed this ending to our seminar, but it just happened by itself uh, accidentally. И продолжая uh, традицию цитирования в вашем присутствии сомнительных песен, как завершение этого семинара я скажу. And uh, following this uh, tradition of uh, quoting songs, uh, well, let me say in conclusion of this seminar. Что uh, итог может того, что мы сегодня проговорили, и итог того, что будет важным для будущих профессионалов музейного дела. The, uh, the result of what we have discussed here today and the result for future professionals in museology может быть сформулирован цитатой из лекажа фоль так это сложно я пропустила I can express it with the following quote I am what I am I am my special creation. Это то, что должны yeah, помнить. Yeah, yeah. But, uh, this, is some, uh, this is something all the museum uh, professionals should remember. Мы никуда не уйдем от себя. Uh, we cannot escape ourselves. Но мы должны стремиться к другому. But we should uh, strive to something different. Зная, кто мы. Uh, being aware of who we are. Dot. Be authentic. <laughs> будьте аутентичны, будьте настоящие, будьте сами собой. Uh, спасибо огромное, Петер. Uh, спасибо огромное всем присутствующим. Мне кажется, что мы смогли сегодня проговорить что-то интересное, и я уверен, что это будет полезным для всех наших студентов. Еще раз спасибо большое. Это была огромная честь и огромная радость видеть вас, пусть не в физическом облике нашим гостям, хотя бы в, обли в облике э, картинки на экране. Сейчас мы включим все свои микрофоны и громко скажем, что... Раз, два, три. Друзья мои с четвертого курса, мы сейчас войдем в другую группу, в этой же группе, в другую беседу и продолжим там. It's just for part of my students. So, thank you, Peter. It's okay. final. Thank you. Спасибо большое, Наталья Игоревна. Как-то мой плеже, как говорится.